Simulizi kosa la nane sehemu ya pili. Tulipoishia sehemu ya kwanza. Akawa anatazama nyuma kila wakati ila hakujua kama anafuatiliwa na mtu. Hii ilitokana na kiza kilichopo pamoja na macho yake kuwa malegevu, hivyo alipoteza uwezo wa kuona. Akafika sehemu moja yenye wingi wa majiwe hapo akaona panafaa kwa yeye kufanya mauaji. Akakilaza kichanga juu ya mawe kisha akatazama kulia na kushoto alivyoona yupo sehemu salama, akalinyoa panga lake juu, akailenga shingo ya mwanae. Kitu kikalia. Tunaendelea sehemu ya pili. Mwili wa majuto ukashuka chini baada ya rungu zito kutua kichwani pake. Nyuma yake alionekana mazoea akiwa anatweta kwa hasira na hofu ya kuua. Lakini akili yake iliwaza mtoto kwanza hayo mengine baadaye. Akamsogelea mwanae na kumnyanyua. So, 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 so sorry my son, sorry my son. Sorry. Maskini dada wa watu alikuwa hata maniki kwa kilio. Lakini akajivunia ushujaa wake, akapangusa michanga mlini mwa manae kisha akamweka kifuani. Akarejea naye chumbani, akazipanganya nguo zake kwenye kifuko cha sandalas. Akiwa kwenye hilo zoezi, mala akavagaa karamu ya wino nayo na alihisi na umuhimu katika safari yake. Akachukua na vipande vilivyo vya karatasi, akavikusanyia kwenye fuko lake. Hata baada ya kuitimisha hakutaka kuremba tena. Mtoto wake akamninginiza kwa mbeleko ya kitenge huku fuko lake la nguo likiwa kichwani, akazipiga hatua mpaka mlangoni. Kabla hajatoka nje akachungulia kwanza ili kuagua usalama. Ridhisho la hali ya usalama likamwambia toka ukimbie, naye hakuwa na jinsi alichomoka kama risasi. Bahati mbaya alivagaa kamba akajikuta akidondoka chini. Puu. Maumivu makali alimtawala mwili mzima, mtoto naye akawa analia kwa sauti iliyoelekea ukingoni. Akajiinua kishujaa, akaanza kujikongoja tena, hatimaye akafanikiwa kufika mbali na makazi yake. Akaitafuta sehemu ili amnyeshe mtoto wake juu ya mateso yote lakini haki ya mwanae alizingatia. Alikaa mahala akamnyonyesha mpaka mwanae akacheua. Alitamani kumpa maji ya kunywa lakini hakujua angeyatolea wapi. Akazidi kuumia moyoni. Alivataka kuinuka ghafla macho yake akaivagaa cheni ya shaba akaisogelea na kuiokota. Ilikuwa ni cheni nzuri ya kiume lakini ilitosha kwenye shingo ya mtu mkubwa. Akaichukua cheni ile akaanza tena safari yake isiyokuwa na uelekeo maalum. Kwa bahati nzuri alifanikiwa kutokeza kunako barabara lakini mwili wake ulisalia na nguvu chache mno zisingeweza kumfikisha mahala popote ikiwa angeendelea kumbeba mtoto wake. Wakati huo ulazima wa kuondoka ulikuwa mkubwa sana ili kujaribu kukimbia kesi ya mauaji. Mpaka hapo aliamini kausika na mauaji ya mumewe hivyo ni lazima akimbie. Akafungua mbeleko yake akamshusha mwanae akampakata kando ya barabara akalifungua fuko lake akatoa baadhi ya nguo zake kisha akazitandika chini akamlaza mtoto eneo lile kuna jambo lisilo la kiutu alidhamilia kulifanya ilikuwa ni lazima afanye hivyo ili kuepuka kifungo cha maisha mtoto alikuwa amelala hajui hili wala lile light kama angejua kama hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kunyonya ziwa la mama yake kama asingeruhusu usingizi utumbukie macho ni mwake Mazoe akauchukua ule mkufu kisha akamvisha mwanae aliamini hiyo ndio alama pekee ya kumtambua mtoto wake japo hakuwa na uhakika kama yupo sahihi juu ya kiwazo hicho. Moyo wake ulimkataza kufanya kitu hicho cha ikatili lakini nafsi ikamwambia ni lazima afanye ili akimbie. Akaamua kuifuata nafsi japo aliumia sana lakini hapakuwa na njia nyingine. Akachukua karamu pamoja na kipande cha karatasi kisha akaandika waraka ambao aliweka karibu na mtoto wake. Akamwacha mwanae huko kiomba dua atoke mwenye imani ili akiokoe kichanga chake shafuko lake akaanza kumsariti mwanae mwendo wa tuwa mbili miguu yake akaiona mizito kidogo cha kumwacha mtoto wake kwenye mazingira hatalishi kilizidi kumpunguzia nguvu zake ubavu wake wa kulie alihisi umepoza kwa kitendo hicho unazana atafanya nini hapo hakuna chaguzi jingine zaidi ya hilo kwa upande wake akajilazimisha kupiga hatua miguu yake kae na mpigisha hatua za kitoto zenye uvifu ndani yake hatimaye akafika upande wa pili wa barabara akageuza shingo yake akamtazama tena mtoto wake angalau amuone kwa mara ya mwisho baada ya hapo akata sama juu aliamini huko ndipo yasadikika yapo makazi ya Mungu lawama kibao akazitupa kwa muumba wa mbingu na nchi aliamini huyo ndio chanzo cha yote alikuwa na uhakika kama yeye kapewa fungu la kukosa miaka mingapi uliniweka bila ya mtoto ina maana subira yangu wako ni kazi bure 
Kwa hiyo mimi sina haki ya kuwa na mtoto ndio maana ukani na ndio maana ukanzalisha kisu. Ona sasa kimekata ndoa yangu. Tazama kimejeruhi mwili wangu. Kadia kilivofupisha maisha yangu. Uoni aibu ya kunitenganisha na mwanangu. Uadilifu wako uko wapi na kuuliza mbona uni? Mbona unijibu? Mbona unijibu? Mbona unijibu? Lawama hizo zote zimfikie Mungu popote alipo. Ni kweli mazoea alikuwa akikesha kuomba dua ili apate mtoto aweze kufurahia ndoa yake lakini imekuwa kinyume chake badala ya furaha sasa imekuwa ni uzuni. Kwa mara ya kwanza mazoea alifanya kitu asichokizoea kumsaidia mtoto wake kwake ilikuwa ni jambo geni maisha ni mwake. Akaendea na safari yake japo alihisi maumivu makali kama anachunwa ngozi. Akabahatika kufika mbali na alipo mwanae. Alitamani kuendelea na safari yake lakini hakuwa na nguvu za kuendelea kubeba mwili wake. Akaporomoka chini kama mzoga. Alijaribu kusimama upya lakini wapi? Akaendelea kugagaa chini huku baridi ikiendelea kumdhi haki kunako jeraha zake. Hata nusu saa hakuchukua mwili wa mazoea ukakata moto. Je, unajua nini kitakachoendelea? Mimi ni director Owen, huu ukiwa ni utunzi mzuri sana wa bwana Hamisi Mpendu JR ambaye unaweza kupata utunzi wake na simulizi zake nyingi ndani ya Facebook page iitwayo simulizi za Mpendu JR. Usikose, huu ni mwanzo tu wa simulizi hii ndefu kidogo lakini iliyobeba mambo ya kuuzunisha lakini pia ya kufundisha na kuelimisha na kuburudisha pia. Mimi ni director Owen ni kutoka simulizi Mix Entertainment naendelea kujuza neno moja baada ya jingine lakini cha kuweza kukuambia tu kwamba simulizi hii na zote zinazokuwa zinaandaliwa na Simulizi Mix Entertainment zinapatikana ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix ikiwepo mikasa ya kweli na Simulizi pia nzuri zinazokuwa zimeandikwa na waandishi mbalimbali waliobobea katika vipaji vya utunzi na uandishi usikose kufuatilia Simulizi nzuri itwayo ipo siku tu Simulizi moja ya kusikitisha sana lakini ile ibe mafunzo makubwa sana ikiwa imesimuliwa na Dada Fetty River ipo siku tu 01 yani ipo siku tu 01 utaweza kuipata sehemu ya kwanza kama ukupata bahati ya kusikiliza Simulizi hiyo nzuri sana utaweza kuisikiliza ni simulizi moja inaozonesha lakini pia inaelimisha ikiwa imesimuliwa na mwanadada Feti Diva. Mimi director Owen Uskose unaweza kuwasiliana na simulizi Mix Entertainment kupitia nambari ya simu 0712551663. Uskose ku follow Instagram at simulizi mix ili tuweze kukujuza simulizi zote mpya na zilizopo ambazo zinakuwa zinaendelea kuandaliwa na simulizi Mix Entertainment. Mimi director Owen mimi na wewe tena katika sehemu ya tatu ya simulizi hii kosa la nani.